ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது கற்பம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நாம் சோகமாக இருக்கும்போது ஏன் நமக்கு பசிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க அமெரிக்காவில் ஒரு ஆய்வு நடத்துகிறாங்க கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த அறிவியலாளரும் சில மாணவர்களும் கலந்துக்கிட்ட இந்த ஆய்வில் பசி துக்கம் குறித்த சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க பசிக்கும் போது அதிகமா கோபப்படுறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் பத்தி கண்டுபிடிக்க இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுச்சு ஒரு தனியாரையில இருந்த அந்த மாணவர்களை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இம்பரன்ஸ் உருவாக்குற புகைப்படங்களை பார்க்க வச்சாங்க பாசிட்டிவ் படங்களை பார்த்த மாணவர்களை வெகு நேரம் பூட்டி வச்சு அறைய திறக்காமலே இருந்து பின் திறக்கும் போது அவங்க வழக்கத்துக்கு மாறா அதிகமா கோபத்துல இருந்தாங்களாம் காரணம் பசி அதிக பசி அவங்கள அப்படி கோவப்பட வச்சிருக்கு இதுவே நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் இருக்கிற இமேஜ பார்த்த பசங்களுக்கு பசிக்கவே இல்லையா இந்த ஆய்வு முடிவுல சோகமா இருந்த பசங்களுக்கு பசி உணர்வே தெரியல ஆனா நார்மலா இருந்த பசங்க பசியும் அறையில் அடைக்கப்பட்டதும் கோபத்தை வரவழைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிவு வந்திருக்கு அப்ப நீங்க சோகமா இருக்கும் போது நிச்சயமா பசிக்காதுன்னு சொல்லிட முடியாது சிலர் நேர்மாறா சோகத்தை இருக்கும் போதுதான் அதிகமா சாப்பிடுவாங்களாம் ஆனா பெரும்பாலும் நமக்கு ஒரு சோகமான விஷயம் நடந்தா நாம சாப்பிடவே மாட்டோம் தானே அது ஏன் இந்த கேள்விக்கான பதில நெதர்லாந்து விரிவுரையாளர் கஸ் ஹாஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் கொடுக்கிறாரு நீங்க ஒரு சோகமான செய்தியை கேட்கும் போது உங்களோட உடம்பு ஃபைட் ஆர் பிளைட் அப்படிங்கிற மோடுக்கு போயிடும் அந்த சமயத்துல எந்த காரணமும் இல்லாம உங்களுக்கு படபடப்பு ஏற்படும் எதை எதையோ கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்க அப்பாவியா இருந்து உங்க மேல தப்பு சுமத்தி ஒரு பிரேக்கப் நடந்தாலோ இல்ல உங்க நெரு உங்க நெருங்கின சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் இறந்துட்டாங்களோ அப்படின்னாலோ உங்க உடம்பு நிறைய மாற்றங்களை உங்களுக்கு அறியாமலே நிகழ்த்தும் இதே துறைப்பு விகிதம் அதிகமாகும் உங்களுக்கு வழக்கத்துக்கு மாற இதையும் அதிகமா துடிக்கும் அப்புறமா அட்டனல் சுரப்பி வந்து அதிகமா சுரக்கும் இதனால உங்களுக்கு எது ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட படப்படப்பு அதிகமாகி உங்களுக்கு என்ன பண்றேன்னு உங்களுக்கே தெரியாமலே இருக்கும் அட்ரனல் சுரப்பு அதிகமாகும் போது அது பசி உணர்வை குறைச்சிடும் செரிமான செயல்பாடுகளை சுலவாக்கிடும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சாப்பிட்றது முக்கியமான வேலையாக தோணாது மூளையில் நம்ம எமோஷனை தூண்டுற அதாவது நம்மளோட உணர்வுகளை தூண்டுற ஒரு ஒரு பகுதியும் சரி பசியை தூண்டுற ஒரு பகுதியும் சரி வலியை தூண்டுற ஒரு பகுதியும் சரி அடுத்தடுத்து அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த பசியை தூண்டுற பகுதியை இந்த எமோஷனை தூண்டுற பகுதி வந்து சென்டிமெண்டலான பகுதி வந்து தூண்ட விடாதாம அந்த பசியை தூண்ட விடாம அதை அமைக்கி அப்படியே அமைக்கி வச்சிடுறது அப்படிங்கிறத ஆய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா கப்பலப்பட வேண்டாம் அந்த சோகம் மனசை விட்டு போனதும் மறுபடியும் சந்தோஷத்துக்கு வந்ததும் உங்க உடம்பு அதுக்கு தேவையான சத்துக்களை பெறுவதற்காக வழக்கத்துக்கு அதிகமாகவே சாப்பிட தோண்டிடும் எப்படி நம்ம விரதம் இல்லை தயட்டு இருக்கும் போது இருந்துட்டு அப்புறமா அதை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு அதிகமா பசி எடுக்குமோ அதிகமா சாப்பிடுறோமோ அது மாதிரி ஆனா சில பேருக்கு எப்பவும் பசி இருக்கிறது சில பேர் எப்பவும் பசிச்சுட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நாளைக்கு வரைக்கும் காத்துருங்க நாளையோட வீடியோல இதுக்கான பதில தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் உதை 